Alô, alô, boa noite, boa noite, salve, salve, o Bem Bolado está no ar aqui pelo Canal 13, direto dos luxuosos e quentes estúdios aqui da TV Candidez, no Mirante, no Costa Rangel, Bem Bolado ao ar sempre aos domingos, de 9 às 11 da noite. E o programa de hoje com o Matheus Souza, Taylor de Freitas, Bruno Quirino, é o timaço do Bem Bolado, que tem a sua participação via MSN, ou até mesmo pelo e-mail, Re... aliás, resenha não, bemboladomg.com, bemboladomg arroba hotmail.com, participe, interaja conosco. E hoje a gente começa o Bem Bolado de uma forma diferente. Esse primeiro bloco, todo ele do Guarani, aliás, boa parte do programa hoje, para falar de Guarani, que enfim, fechou todo o elenco, apenas um zagueiro para ser confirmado amanhã. Nós vamos aqui, até a pedido da diretoria, citar o nome, registrar o nome do zagueiro. Por quê? Eu explico por quê. De repente você pensa, poxa, mas que bobagem. Não, porque... O clube onde ele jogou no ano passado ainda tenta negociação. O América Mineiro também está tentando e o Guarani está na calada negociando. Amanhã ele chega de Vinópolis. Ele chega amanhã. Mas daqui a pouco a gente vai falar dos outros contratados. O Guarani que confirmou hoje mais um lateral esquerdo. Chiquinho, ex-jogador do Marília. E a gente fala de tudo isso agora aqui no Bem Bolado. Boa noite, Matheus Souza. Como é que foram as festas, os festejos? Peru, Chester... Vinho, champanhe, que rolou no seu, na sua virada de ano, Matheus? Boa noite. Boa noite, Everton, Bruno, Taylor, pessoal de casa aí. É, realmente foi um fim de ano muito agradável, né? Queria registrar que realmente fiquei com muita saudade do programa. Afinal, a última vez que estive aqui foi no ano passado. <risos> É uma piada realmente... Realmente não dá, né? Essa realmente é não é muito. Muita Mas... gente não entendeu na semana passada... Quando eu disse, pô, a gente volta só no ano que vem, aí eu comecei a rir, Matheus, você não presta. Mas é por causa dessas piadinhas. Essa, juntamente <risos> com aquela, é pra ver ou pra comer. Aquela outra que você pergunta assim, esse jogador do Galo joga de quê? O Galo fala de meia, short, é. meia, calção, uma coisa. Então essas piadinhas já não caem mais no gosto popular. Não, não, né? é ano novo, vida nova, <risos> piadas, sem piadas, novas. piadas <risos> novas, essas piadas que Mas o vou da gente... Mas o fato que você só esteve aqui no ano passado... É, é não deixa de ser é verdade. verdade, né? Mas ano novo, vida nova, Guarani na cabeça no Campeonato Mineiro, Cruzeiro na cabeça na Libertadores e o Atlético na Copa do Brasil. Você acha que o Atlético leva a Copa do Brasil? Tem grandes chances de levar a Copa do Brasil, porque não tem grandes concorrentes como São Paulo, Grêmio, Cruzeiro e também o Flamengo e o Palmeiras? É, hoje a Copa do Brasil ela é diferente do que já foi, né? Realmente disputa é a sobra que não conseguiu uma vaga na, na Libertadores. O Atlético sim, o Atlético começou o ano com o pé direito, na minha opinião, é, desde a contratação do Leão, da vida do Bebeto de Freitas, está tentando aí alguns jogadores realmente interessantes. Então o Atlético é assim um dos candidatos da, da Copa do Brasil, mas para frente a gente vai falar desses nomes aí. Essas possibilidades. Essas Bom, o Brunão, eu, eu, eu vi, entrei no seu blog <risos> nesta madrugada, que coisa estranha para quem ouve, né Brunão, falar um negócio disso. <risos> mas então eu, eu acessei o seu blog nesta madrugada e vi lá uh, alguns registros que você fez mencionando exatamente a chegada do Jael no Clube Atlético Mineiro. No Cruzeiro. Uh, no, no, no Cruzeiro, perdão. Meus amigos de casa, meus amigos atleticanos e cruzeirenses, nós falamos aqui no domingo passado e durante essa semana, na resenha, de que o Jael, no mínimo, estranha a passagem dele pelo Galo. Ele não marcou muitos gols, acho que fez um ou dois. Ele fez um logo na estreia contra o Vasco, foram Vasco, dois gols. Parece, e mais um ou outro. Mas ele não, ele não teve o peso da crítica em cima. Ou seja, se a imprensa não criticou, muito pelo contrário, a imprensa até elogiou bastante o jogador, é porque alguma qualidade ele tinha. O jogador, se o mercado hoje exige que o jogador seja forte, seja trombador e seja novo, você não pode dispensar um jogador e que, e que não marcou, mas caiu nas graças da imprensa principalmente, você não pode dispensar um jogador desse. O Atlético dispensou. O Adilson, com uma visão além do alcance, Brunão, foi lá e, opa, traz esse aí, que se não der liga no, dentro de campo, dá liga nos cofres. E foi isso um dos comentários que você fez no seu blog. Aliás, o blog do Bruno, para quem quer acessar e conhecer, blog é... brunoquirino.zip.net. Brunoquirino.zip.net. E aí lá tem assuntos de política, futebol, atualidades e aí vai. Na verdade, você pode ampliar a sua temática visitando o blog do Bruno, que é muito bom. É... E aí, Bruno, você acha que o Jael pode surpreender e dar certo no Cruzeiro? Boa noite. Boa noite, Everton, pessoal. Né? É, acho, eu não entendi a dispensa do Jael Principalmente se você olhar o grupo do Atlético Que se representa amanhã 
lá na cidade do Galo. Para o ataque, o Atlético tem Eder Luiz, Marques, Pedro Paulo e Rafael Guiar. Somente esses quatro jogadores, nenhum deles é o famoso centroavante de área. O Jael teve poucas oportunidades, às vezes que entrou, entrou até bem. É, não, foi, não foi o goleador do ano, mas também o time estava muito mal. E o, quando o time começou a recuperar, se recuperar foi justamente quando o Jael acabou não sendo mais aproveitado. Jogador jovem e que acho que tem tudo para dar certo no Cruzeiro. E aí vai vir aquela história do atleticano dizer, né? Ver que escapou aquilo que já estava na sua mão. Jogador relativamente barato e que poderia, sim, servir muito ao Atlético em 2009. Ô Taylor, e sobre essa, essa provável chegada do Jael lá no Cruzeiro, o Atlético agora mais do que nunca teria que, que insistir para cima do Jadilson para que, que no mínimo aconteça meio que um... Um balanço, ou seja, tudo bem, a gente pede o Jael para vocês, mas em compensação a gente pega o Jadilson e Jael para lá, Jadilson para cá, vocês ganham dinheiro, a gente ganha qualidade. E aí, Teiro, boa noite. Boa noite, Everton, Matheus, Bruno, pessoal de casa. Seria uma disputa legal, né? Meio que fora da, das quatro linhas. Mas o Bruno disse bem, eu acho que, que uma falta de atenção do Atlético ou até de, de princípios de administração e em relação até mesmo ao treinador para com a, qual, qual equipe ele deveria tra trabalhar. Agora, seria uma boa questão do Jadilson, mas aí tem questão financeira que envolve o Atlético com essa dificuldade para poder resolver esse problema. E seria, seria algo para poder apimentar essa relação. Sempre existe essa questão, né? A gente até brinca muito com isso. Que o jogador, para ir para o Atlético, ele tem que passar pelo Cruzeiro primeiro. Enfim, as torcidas acabam por fazer essa brincadeira. Seria uma, uma troca interessante. E aí iríamos ver, no final das contas, né? ou no final do ano, podemos assim dizer, Aquele que, que ter, tivesse um resultado melhor em relação aos seus jogadores. No caso, Jael versus Jadilson. Não deixa de é. ser o Já Já. Já Já. É. <risos> Falando em Já Já, tchau, opa, grande Humberto Praes, tem que ter um rasante aqui na câmera. Mas é só para o pessoal analisar o físico dele também. Se, se inscreveu no teste do Guarani, mas não passou. Né? Devido exatamente ao, ao tempo escasso aqui na televisão. Mas enfim, é, deixa eu falar do Já Já. Aliás, falar não, só destacar que o Jajá está em Divinópolis, está ligado aqui na nossa, no nosso bem bolado, mandar um abraço para o Jajá, aquele monstrão do pântano. E, e o Jajá, meu amigo, resolve sua vida. Mas é, o que, que é São Caetano, Figueirense, Nacional da Ilha da Madeira ou Guarani? Já pensou, Jajá, no Guarani esse ano? Né? Esse monte de fera que Fala tá ali. sem Vitória também, fala sem é Vitória. Vitória, de Paranaense. Vitória, tudo bem, Jajá, menos mal. Mas o Bahia não, o Bahia não, que o Bahia não dá ibope. Bom, é, vamos, vamos falar agora diretamente, já que a gente entrou no assunto já já, é, o ideal seria a gente reservar um bom tempo aqui agora para o Guarani, porque o Guarani treinou ontem, treinou hoje em dois períodos e continua e vai direto até a, a estreia no Campeonato Mineiro, porque o Guarani está com o elenco praticamente definido e fechado já para a disputa do Campeonato Mineiro. Até o momento são dois goleiros e ainda a possibilidade de chegar mais um aí amanhã. O lateral esquerdo foi contratado, que é o Chiquinho, jogador que disputou toda a temporada pelo Marília. Jogador de 23 anos, 31 partidas na Série B. 31 partidas na Série B. Foi contratado, foi formado no Vasco, um jogador de qualidade. Aí, no, na, na última sexta-feira, o Fábio Recife também estava no Marília. 31 anos, né, o capitão... O o chefão ali daquela, daquele setor do, do, do campo. E o Roger, que estava no futebol português, de 23 anos também, da, da, passou pelo Irati, foi titular no Irati, estava em Portugal, é, também zagueiro. E o Thiago Azulão, estava na Turquia, seis anos de São Paulo, jogador de 24 anos, passou pela, pelo Madureira também, pelo Social, e estava na Turquia. E hoje a confirmação do Chiquinho, e essa notícia é em primeira mão, ninguém passou essa informação e o bem bolado divulga. O Chiquinho, lateral esquerdo, 23 anos, 31 partidas então, conforme já anunciado na Série B pelo Marília, aí você diz assim, ah, mas aí o Marília foi rebaixado, aí você traz a barca para cá, poxa, mas o cara que, foi, que jogou 31 partidas como titular, e o zagueiro, que foi o, o, o Fábio Recife, também titular do Marília, tem que ter gabarito para jogar no Guarani, tem, porque disputaram uma Série B pesadíssima. O que me deixa preocupado, e aí eu gostaria da opinião dos amigos aqui, é o seguinte, o Brandão, o Brandão é um bom técnico, tem bons números aqui em Divinópolis, sempre que passou por aqui se deu bem, é, mas o que me deixa mais temeroso em relação 
a esse monte de feras que chegaram, e tem jogadores bons, e o Taylor acompanhou durante essa semana e pode falar também, o Guarani foi um, ou, ou, se o Guarani não é o que melhor contratou, está entre os três que melhor contrataram no interior, no interior, interior. do estado. No papel o time é muito bom, ainda com a chegada desses aqui, com o Chiquinho, e mais esse zagueiro que deve pintar amanhã, que é um zagueiro, ó, aí Ricardo Lúcio, Militão, Marcelo Notini, Lima, que acompanham atentamente o futebol do interior, vão avalizar realmente esse zagueiro, que é um bom zagueiro. Esse monte de fera na mão do, do Brandão, aí o Brandão tem o Cafu, o Rones, que era reserva, é, os jogadores que ele conhece, o William César, o Gustavo. próprio Eládio, o Gustavo, você tem, vocês, que ele tem esse monte de jogadores, mas dê prioridade aos que ele conhece, porque ele confia, ou seja, vai baixar um Adilson Batista nele? Bom, primeiro, a questão do jogador que vem, um exemplo, do Chiquinho, né, do, do Fábio, é, é importante, principalmente para um clube de interior, ir para o interior de Minas, clube que fica parado, é um jogador que já, ele já esteve, estava em atividade, então já vem pronto. Então antes de... de, de, de de alguém, que alguém possa pensar, como o Everton bem citou, ah, o Marília foi rebaixado, são jogadores que vêm de uma... a barca afundou e vão trazer os jogadores. Eu acho que só esse ganho que existe em relação à preparação do atleta, de um desempenho que ele vinha constantemente trabalhando, né? De uma preparação do ritmo de jogo, acho que já ganha muito em relação a isso. Campeonato difícil, né? Exatamente. O campeonato é, da Série B é muito, muito complicado é, de se disputar ele. É, acontece de quando em vez, um fato como o Corinthians, que né, logicamente porque é um time já, já tradicional de primeira divisão, dá, dá esse estrondo e é campeão, mas diferente disso, ele é um, um campeonato complicado. Então, para time do interior, para equipe do interior, que não tem como, condição financeira, para bancar a equipe durante o, o ano todo, é importante a vinda desses atletas. Em relação à pergunta do Everton, eu acredito o seguinte, é comum, e acho que até natural e correto, em princípio, e até pelo pouco tempo, que resta de preparação para o início da competição, um treinador, aí seja ele qual for, tentar trabalhar inicialmente com atletas que ele tenha confiança. Mas entendo e acredito, pelo, pelo que conheço do Brandão em, em relação ao seu trabalho né, de, de, de longos anos aqui em Minas Gerais, que ele vai ter a condição necessária e o discernimento necessário para poder estar tá encaixando aí nesse grupo, nesse esqueleto que a gente já, já falou sobre ele aqui, que o Guarani deixou referente ao ano passado, para a disputa desse ano, encaixar corretamente esses atletas, né, fazer a, as transformações necessárias para o início do Campeonato Mineiro. Volto a frisar o que eu disse, a questão do pouco tempo. Nós temos, é, o campeonato começa daqui 20 dias, praticamente. Então, tem-se pouco tempo para que o treinador faça uma mudança brusca né, é, é, e faça alterações. Por outro lado, à medida que um clube ele tem um gerenciamento, uma administração para se fazer contratações, Vem os jogadores, há que se ter também confiança em relação a esses atletas que vêm, para poder, se, se, se há informação que eles têm condições de chegar e ir jogando, para que eles cheguem e tenham condição já de participar efetivamente do grupo. O treinador, ele precisa ter o, o homem de confiança dele dentro do campo. Natural que o Brandãozinho vai ter lá um ou outro, para até que seja aquele jogador, para transmitir a mensagem do treinador para os jogadores dentro do campo, o jogador que acompanha se, é, se está se realizando o que o treinador pediu que, e que tenha moral com os colegas para poder exigir o cumprimento das determinações do Brandãozinho. Mas é claro que o Brandãozinho não é bobo também, né, Everton? Quando ele vê esses jogadores de qualidade que estão chegando agora, acompanhá-los nos treinos e nos coletivos, vai, evidentemente, aproveitá-los dentro da necessidade do Guarani. Agora, é. eu tenho aqui, Matheus, até, até para você, também para servir como como base do seu comentário. Eladio e Fábio são os goleiros, mas deve pintar mais um. Lateral direito, o Hernandes. E o esquerdo, o Ceará. E agora chegando o Chiquinho, o Marília. Zagueiros, Rones, Peterson, Fábio Recife, que eu tenho informações realmente muito boas desse jogador. E também o Roger. Volantes, Cafu, que já é conhecido. Gustavo, Conrado, Diego Paulista e Paulinho. Olha, isso é para qualquer um não, meu amigo. Você tem um, 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 um time com um, dois, três, quatro, cinco volantes desse gabarito aqui, e aí o Cafu desses todos aqui, é, é, que é o único conhecido de fato da torcida aqui, o Gustavo também, né, que foi titular do time, mas você tem o um Paulinho, a qualidade do Paulinho é indiscutível. O Diego Paulista também é bom jogador, mas o Conrado a gente já conhece, porque jogou no social. Né? E, e, e mais o Gustavo e o Cafu que a gente conhece, você já permite, tem uma base é, muito forte. Você é, está 
passando a relação do, do, do Guarani, mas para um, um campeonato mineiro que tem essa coisa do time do interior, de ter que jogar fora, você ter um meio campo bem formado e para dar opções da equipe jogar ou assim, ou dessa outra forma, ou num 4-4-2, ou de uma outra forma, é muito importante. Então, esse, 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 a característica desses cinco jogadores aí, permitindo ao treinador poder fazer essas mudanças que serão feitas de acordo com o que a partida, a, a partida seguinte promete, se é fora de casa, depende do, do adversário, eu acho que isso dá uma, uma mobilidade grande de trabalho. É importante a gente frisar isso aí. Não, e é. e aí, aí, o Matheus, meio, os, os meias, Agamenon, William César, Neguinho, Fernando. Atacantes, Diego Campos, Danilo Lins. Aí o Danilo Lins é outro Está. que eu tive boas informações. É, o Diego Campos, confesso que, que, não, que não conheço, ou que, que conheço muito pouco sobre ele. O Thiago Versosa, outro jogador que eu tive boas informações. O Thiago Azulão, que foi o último contratado, mais recente, segundo o, o Amarildo. Trata-se de um bom jogador. Ninguém vai para a Turquia. A toa. É. Formado no ah, São Paulo, é porque né? a Turquia tá, está com o mercado emergente, jogador formado no São Paulo. E o Bruno Silva. Ainda tem o Douglas, né? E mais o Douglas, é, o Douglas que segundo informações também fica no Guarani. E o Paulo, que é um jogador de meio campo que era um do deck. Aí, Matheus, avaliando esse, esse elenco, mais os que chegaram, o Chiquinho, essa possibilidade de mais um goleiro e tal, dá para ter confiança? É, não querendo fazer um oba-oba, mas é um timaço, né? É, isso que o Bruno falou, que o Brandonzinho provavelmente vai ter um homem dentro de campo para passar para os restantes da, eti, do, da equipe o que, que ele vai querer, acredito eu que vai ser o, possa ser o William César, né? Até pela posição que ele joga e por ter trabalhado com o Brandãozinho. Peça a torcida do Guarani aqui já de, de pronto, um pouco... De paciência, porque é claro que o Agamenon foi ídolo aqui no, no Farião, mas ele não joga mais como julgava há 5, 6 anos atrás. E é bom que ele sabe disso. E é, que o Agamenon também sabe, o Agamenon também ele sabe disso, né? Disso, né? Ele, o Agamenon tem consciência disso, porque é notório que a partir do momento que começa o jogo, termina o primeiro tempo, aí vai ficando 0x0, zero zero, se vier isso acontecer, você vai querer começar a gritar o nome de Agamenon, do Douglas Cachorrão, que é, é daqui de Divinópolis, né? É do DEC. E realmente eu acredito muito no trabalho do Brandão. E o Brandão tem consciência do, do que vai fazer. Vamos lembrar o seguinte, porque às vezes alguns torcedores devem estar se perguntando. Ah, mas o um ano passado, por exemplo, não veio o Elton Dias com todo aquele nome, fizeram maior oba, oba que seria o craque. Mas parece que esse ano estamos sentindo uma coisa diferente. O Guarani, ano passado, até mesmo pela campanha, vai ter uma responsabilidade muito maior e tem outra visão. Até mesmo pela própria presença da Maria do Ribeiro, que é um excelente profissional. Então dá para ter bastante confiança nessa equipe, sim. Olha, sobre essa questão do Amarildo, é, o Mineiro ele tem uma mania, né? De, 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 de repente o Brunão chega e o camarada olha para o Bruno, não vai com a cara dele e fala assim, isso não vale nada. <risos> de, de vez em quando sem você tem com ele. Sem conhecer, é. sem nem ter conversado. Eu estava com o Antônio Off aqui para o Matheus. <risos> Chegou... Então, eu não me, não me recordo o nome dele, mas se estiver assistindo bem bolado, fica o nosso abraço aqui. Estava lá no, no Bora Bora, lá do Joy, curtindo o Réveillon. Aí, eu lá de bonezinho, sossegar, mas o boné é para não tomar chuva, porque o teto não ajuda, né? Aí o camarada chegou e falou, você aqui tá disfarçado aí, né? <risos> <risos> Ai, não, tá tranquilo e tal. Mas aquele cabeludinho lá, aquele cara é muito mascarado. Falei, você já conversou com ele? Não. Falei, então como é que você fala? Com ele? Não, porque a gente vê pela televisão, você não vê coisa nenhuma. Vê o um cacete, não vê nada. E aí o camarada já traça um monte de, de paralelo, ah, porque o cara é assim, porque, e aí não sei o quê, porque aquele outro lá, o, o, o gelzinho, é. o Bruno também, com o cabelinho partidinho de lado, e aí vai. Tá com creme de PDA. É. Mas enfim, gente, o Amaril não interessa para nós aqui de Divinópolis os problemas que, que, que ele teve com o Itaí Machado. Porque o Itaí Machado é um mala. Aquele é o que você é, pode falar que é um mala. mala. Aquele é. pode falar que... Alô, você já falou com ele? Alô, esse eu já falei. Eu também. Eu já falei. Você também, né? <risos> Aliás, esse, esse de fato... Esse é. Não precisa ser amigo para saber não, disso, não. não. É. O, você tem uma ideia? Ele tem processo na justiça... Aliás, vários profissionais, o Roberto Abras da, da Itatiaia tem processo contra ele, Afonso Alberto é. e vários outros. O Itaí é um mala, Fala de marca maior. Então, o que, que interessa para nós aqui se o, se o Amarildo teve problema com, com o Itaí? Ah, mas aí ele foi mandado embora do Ipatinga, mas daí? 
Você nunca foi dispensado de algum trabalho, de algum emprego? Agora, o cara chega aqui, monta esse timaço. O meu medo é até de, de, de colocar essa ferramenta toda na mão do Brandão e o Brandão sentir. Por quê? O Brandão deu uma declaração lá no Farião de que os jogadores que chegaram seriam uma incógnita. Não pode, Brandão, dar uma declaração dessa. Você Não, tem motivo, que... camarada, né? Não, cara, você tem que ser. Como treinador, eu, vou, eu, sento, eu sempre cito essa, essa, esse exemplo aqui e, 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 e repito hoje. O Marcelo Notini. Para mim, o Marcelo Notini é um exemplo de profissional. Se ele, tem, se ele é um cara sistemático, calado, sério, isso é outra história. Mas que conhece tudo de bola e conhece jogadores. Ele não é treinador e sabe tudo. Se você perguntar sobre a maioria desses jogadores aqui, ele te passa a ficha toda. O treinador tem que ter essa obrigação. Sim. Então você põe isso aqui na mão do Brandão. Até acreditando aqui, é o Jornal Agora, que essa lista eu peguei de Jornal Agora, edição de hoje. Põe uma máquina dessa na mão do Brandão e o Brandão se perde. E aí? A primeira preocupação do Brandãozinho, eu entendo, é formar um grupo unido. Então não pode uma declaração dessa, não sei se foi dada em particular ou se foi para a imprensa, isso aí chega ao ouvido dos jogadores de uma forma ruim. Você não pode é, desunir o grupo criando ali uma panela que é a turma do Brandãozinho e a turma dos jogadores estrangeiros. Isso é péssimo, porque aí já começa a falar quem ganha mais, quem ganha menos, e entra em campo não quer dar passe para esse ou para aquele, então isso é ruim. Espero que o Brandão, de repente, até dê uma, uma declaração esclarecendo melhor isso e se de contrário. Porque jogador que vem, é, se ele está sendo contratado pelo Guarani, o treinador está sendo consultado, é claro. Certo? E, e tem referências. Se o Amarildo está contratando é porque conhece ou porque teve alguma referência de alguém de confiança. E entendo que unir o grupo é fundamental para um bom campeonato. Até porque o campeonato mineiro é de tiro curto. E, e um detalhe também, ô Bruno... É que os jogadores indicados pelo, pelo, pelo Brandão, foram, naturalmente, foram jogadores que estiveram aqui no ano passado com ele. Sim. Então, o Cafu, é, o Gustavo, o Gustavo, William, César e tal. Ah, tudo bem? Tá, não. São jogadores que a torcida gosta, que se encaixaram muito bem no Guarani, que gostam de jogar aqui. Isso tudo manda muito, né? É. Prazer do cara de estar aqui também Sem manda dúvida. muito. Agora, se, por exemplo, o Cafu está treinando, e aí eu tenho, a gente tem aqui, por exemplo, é, o Diego Paulista que é volante também, e desempenha a função melhor do que o Cafu, banco para o Cafu, meu amigo. Natural. Independente Natural, do cara não. ser bom e a torcida gostar ou não, se ele não estiver treinando bem o Diego melhor é. do que ele, ele tem amigos, que... Amigos, amigos, negócio a parte. Business, tem, business. É. <risos> se o jeito está é, em melhor condição, vai escalar o melhor time. É lógico. É. Então, é. É, é, a gente fica temeroso, mas ao mesmo tempo extremamente otimista. Você sabe melhor do que eu. Que time hoje no interior contratou melhor que o Guarani teve? É, não tem, realmente não tem. A gente acompanha um pouco o interior. O Democrata, o primeiro adversário do Guarani, eu daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do Democrata, que voltou a trabalhar também agora, está com um time totalmente desmantelado, algumas poucas contratações, né? Poucos nomes Cruzeiro, chegando. Parece que foi pra lá. Sim, o Eliezo. Eliezo. Eliezo disputou o brasileiro em 2006 pelo Cruzeiro, foi para o Democrata, trouxe um jogador da Grécia também. Estava com o Hernani, que é, que é lateral, já fechado, o Hernani de última hora. É o, é o tal do, do final de ano, né? Vou ali, já volto. E não voltou, não voltou. foi para o social. Fez igual aquele preso que teve a saída de final de ano, hein? É, Os muitos que presos, né? <risos> Os... <risos> de Natal. Ah, é. e, mas não, não sabe quantos natais, né? Mas agora a gente tem que ter cuidado também com, com essa a questão da, da, do, que o, do que o Brandão falou. De repente tentar entender o que o Brandão quis passar, talvez de uma outra forma. Eu, eu não sei né, qual, qual seria a intenção dele... Mas até de adaptação, o jogador, ele está jogando, por exemplo, jogadores que, que vêm do interior de São Paulo, de Mari, do, do Marília, disputando uma Série B, vêm para disputar um campeonato mineiro, uma realidade diferente. E até para mudar então, asa demais para o sujeito que está chegando, então, que vai chegar Porque a pessoa que está no comando, você tem que, ser, eu, eu brinco assim, a pessoa, você tem que saber bater e soprar, é, né? é o tal do bater e soprar. É, é, o jogador vem com o nome, com, com a trajetória boa, não pode também ser escancarar as portas e deixar o cara entrar. Eu acho que isso tem, isso tem duas formas de refletir no atleta. É o seguinte, se o atleta chega e ouve isso do, de um treinador, isso bem colocado, eu acho, que, eu acho que é o contrário, ele se transforma em motivação. Por quê? Opa, eu vou ter que buscar meu espaço aqui, eu preciso buscar meu espaço, preciso correr atrás, o treinador não me conhece, se ele não me conhece, eu vou me esforçar no treino para que ele passe a me conhecer e para que eu possa entrar para dentro do campo. Então a gente tem que, né, eu vejo isso com, com, com uma faca de, de dois legumes. Né? Tem a, a maneira de colocar isso, de repente não foi a melhor forma, mas eu acho que ela é proveitosa nesse sentido. Da pessoa que está no comando, dela saber como passar a informação, saber 
E é natural, como eu disse em qualquer grupo, que tem as pessoas nas quais o Brandão confia de imediato e que aqueles ali precisam, mesmo que venham é. com boas referências, precisam mostrar seu trabalho para poder entrar no time. Incógnita, para mim, existe. Não dos jogadores que vieram, mas exemplo. Douglas Cachorrão é incógnita. Por quê? É o primeiro contrato profissional dele. Então a gente não sabe o que, é que vai dar. E estava parado. Estava parado. Estava em academia, etc. Agamenon. Agamenon. Tem uma certa idade já. Vai julgar da mesma forma, mas uma incógnita, porque o cara não, não desaprende, mas realmente não, joga, não tem o mesmo preparo físico, não tem, não tem como julgar o que julgava há 5, 6 anos atrás. Mas agora o Chiquinho, que foi titular do time 31 jogos, que fez o campeonato inteiro com o Marília, esse não é incógnito não, isso é só você pegar é. os jogos dele que você vai ver que o jogador é aquilo ali e pronto. Então a incógnita existe né, para esses jogadores que eu falei, para jogadores que estavam em atividade não, é aquilo mesmo. Se encaixar bem no, no grupo, no time que o, que o Brandãozinho montar para ser o time titular, vai dar. Mas por esse lado okay. aí que o, essa leve que o Taylor levantou é interessante, porque o jogador não chega também achando que já é dono da camisa e que vai chegar e tomar o lugar de quem está aqui. Chega sabendo que tem que trabalhar e mostrar serviço se quiser ser titular no Guarani. Isso é importante. Exatamente. E o futebol, é. gente. E sabendo que aqui tem comando, né? Aí, da, aí, não, e da última é. vez, vou voltar no Elton Dias, porque o caboclo que fez raiva foi aquele Elton Dias. Foi escalado. Não, não em você, não. Foi, foi escalado você, não. simplesmente com o nome e a, gente vê, e a gente escuta declarações de outros jogadores que estavam aqui na época, era um jogador totalmente descompromissado, estava aqui só para ganhar o dele mesmo, eu falo mesmo, e dele não, não mas era mesmo. mesmo. Mas era mesmo, é, é, existe, foi um erro, <risos> calma, calma, você já é vermelho, calma. Existe, um, existe um, um, um descontentamento muito grande da diretoria, do Carioca, do Marcelo Nottini, do técnico, da torcida, da imprensa, com o Elton Dias. Ele não passa por aqui nem para fazer compra lá na Verona, mas ele passa, entendeu? Até porque diz que a esposa dele, aí vamos entrar no, não, na vida não, pessoal não, do cara. É, TV fama. Lugar. É, Leão Lobo, né? Leão Lobo. Aí diz que a esposa dele chegou para arrumar não sei o que aí numa loja aí que... Acho que é para arrumar um ferro de passar roupa, né? Você de passar roupa, estragou, compra roupa, ganhou de 50 contas. Aí chegou lá, aí o cara, Boa, só posso te entregar semana que vem. Pô, mas eu sou a esposa do Wellington Dias, o cara, tá e, eu sou marido, e eu sou marido da Tânia. E daí? E daí? Diferença isso, pai. Mas é, a, 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 a questão do, do jogador, que, que não se adapta bem, gente, o Jadilson, aqui a gente já, já, nós discutimos isso aqui, o Jadilson é um bom jogador? É. Não encaixou no esquema do Cruzeiro, no esquema do Adilson. Por isso, que, por isso que o Adilson não trabalhou com ele. Então isso acontece dentro do futebol. O jogador desempenha uma boa função. Dentro da, do esquema do 4-4-2, do do, 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 né, da, do, da mudança de esquema tático, o jogador não encaixa, ele fica encostado. O outro vai tomando espaço, vai tomando espaço, vai tomando espaço. Ele acaba que fica para escanteio. E um jogador que, teoricamente, ele, por si só, digamos assim, sem trabalhar com o grupo, é um ótimo jogador. Então a gente tem que ter, tá, estar atento a isto, mas, volto a dizer... Eu acho que o Guarani tem o comando do Brandão, vai saber sim aproveitar esses novos atletas aí e fazer um bom time, porque a responsabilidade é grande, porque classifica um oito nesse campeonato olha da aqui, próxima fase. Olha que o Felipe, no nosso internauta, está dizendo aqui. Eu acabo de chegar da missa e vi lá na missa o Gustavo, é, o Hernani e mais três jogadores do Guarani. São de jogadores assim que o Guarani precisa, de não de baladeiros. Olha que, Oi, que beleza. Que o William beleza. César e o, e o, e o William César e o. E o Fábio, goleiro, estão nesse momento num culto. Legal, melhor do que se estivesse num pagode. Nada contra os pagodeiros, mas né, jogador amanhã tem treino. Tem que levantar sete. Então tem que, tem que segurar a onda. É, depois de uma classificação, se quiser... Não, nada impede. É, pela, é é, que... pelo amor de Deus. Quando... Nos convide, né, Matheus? Agora amanhã, amanhã <risos> treino gosta, cedo. Eu também, de vez, de vez em quando eu compareço a esses locais também, mas eu também gosto muito do ano. Da até, missa, de um até, culto, até porque né? você também não é exigido fisicamente para trabalho, lógico, né? Lógico. Para você subir desse escada. É, mas tem limite também. Já teve alguma sexta-feira aí que o rapaz se apresentou fora de condições, o Everton. Se fosse possível multá-lo. <risos> ah, o Matheus? Ah, é? <risos> ah, aqui, então, só para repetir é, aqui, é. até o pessoal da internet perguntando aqui, pedindo, pedindo para repetir a lista de jogadores. Vamos lá então. Goleiros, Eládio e Fábio. O Guarani ainda busca mais um. Lateral direito, Hernani. Lateral esquerdo, Ceará. Chega mais um lateral esquerdo, que é exatamente Chiquinho. o Chiquinho, amanhã. Zagueiros, Rones, que esteve aqui. Peterson, Fábio Recife.